ഹലോ എഫ് എമ്മിലേക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാം അപ്പോൾ ആദ്യമേ പറയട്ടെ കുറച്ച് നാളെ എടുത്തു വരുന്നത് എഫ് എം വിത്ത് ഡിലേ ആയി കാര്യം നമ്മളെ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ സമയം കിട്ടാത്ത കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ബിസി ആയിപ്പോയി ലോക്ക്ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും ഒരു എട്ട് മണി വരെ ഒമ്പത് മണി വരെ പത്ത് മണിയാകുമ്പോഴും മീറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ പോകേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു ഒരു രണ്ടാഴ്ചയോളം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആണ് ഈ ഒരു ഡിലേ വന്നത് എന്തായാലും പേടിക്കണ്ട സബ്ജക്ട്സ് തീർക്കും അതിൽ പേടിയൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റ് കവർ ചെയ്യാനുള്ളതല്ല നമുക്ക് മാക്സിമം പെട്ടെന്ന് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കും കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്ന സബ്ജക്ട്സുകളാണ് അപ്പം അതിന് ഇത്തിരി സമയം എടുത്തേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പിക്സാണ് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും നമുക്ക് കുറച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് വീഡിയോ കൊണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന മോഡ്യൂളുകൾ കാണും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് പാർട്ടുകൾ വേണ്ടി വരും ഒരു മോഡ്യൂൾ തീർക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടാവും ഓരോ മോഡ്യൂൾ വൈസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കുക അപ്പോൾ അത് ആ പക്ഷേ ഫുൾ സബ്ജക്ട് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തീരും എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യത്തോടെയാണ് ആ ടൈം എടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് വേണ്ട എന്തായാലും എഫ് എം എമോസ് എച്ച് എം ഡി ഡോം ഈ നാല് സാധനങ്ങൾ എന്തായാലും പൂർണ്ണമായി അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എഫ് എമ്മിൻ്റെ കേസിൽ ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്കിപ്പ് ചെയ്യും ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ബാക്കി ഫ്ലൂഡ് മെഷീനറിയുടെ കേസിൽ ബാക്കി എല്ലാം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ആലോചിച്ചോളണം അപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം കളയാതെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാം അപ്പം നമ്മൾ പുതിയ സാധനം പഠിക്കാൻ പോവാണ് ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് പുതിയൊരു എന്താണ് പുതിയൊരു മോഡ്യൂൾ ആയിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സ്കീമിലും പത്തൊമ്പത് സ്കീമിലും ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്യൂൾസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മോഡ്യൂൾ ഏതാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളുകളിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ടർബെയിൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ മുതൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് ടർബെയിൻസിനെ കുറിച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സ്കീമും പത്തൊമ്പത് സ്കീമിലും ടർബെയിൻസും ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസും നമ്മൾ പമ്പ്സും വേറെ വേറെ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്യൂൾസ് ആക്കി മാറാം മാറാം ചിലപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്തായിരിക്കും നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സ്കീമിലൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ മോഡ്യൂൾ ഏതാണെന്നുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇട്ടേക്കാം ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്ന ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മോഡ്യൂൾ ഡയറക്റ്റ് നോക്കിയില്ല എന്തായാലും ടർബെയിൻ പഠിക്കാൻ രണ്ട് പേർക്കും ഉണ്ട് രണ്ട് പേർക്കും പഠിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ് കൊസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ മോഡ്യൂൾ വ്യത്യാസമാണെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് ഹൈഡ്രോളിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുമായിട്ട് ഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് വാട്ടറാണെന്ന് ഹൈഡ്രോളിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാട്ടറാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മ വരുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എനർജി പ്രൊസസ്ഡ് ബൈ വാട്ടറാണ് ഹൈഡ്രോളിക് നമ്മൾ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രോളിക് എനർജീനെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജീനെ ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ടർബെയിൻ സോറി ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മെഷീൻസ് വിച്ച് കൺവേർട്സ് ദ എനർജി ഓഫ് വാട്ടർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി ഇൻ ടു എനർജി പ്രൊസസ്ഡ് ബൈ വാട്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി ഇൻ ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഓർ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇൻ ടു ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി ഇതാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ തെർമൽ പവർ പ്ലാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കവിടെ എന്ത് വേണം ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടർബെയിൻസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ വരുന്നു മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് പോകും തെർമൽ പവർ പ്ലാനിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റീം എന്താൽ പി ആണ് അവിടെ തെർമൽ എനർജി ആണ് അവിടെ കൺവേർഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനത്തിനാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അ
അപ്പോൾ ഈ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രം എന്താണ് വാട്ടറിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി ആണെങ്കിൽ വി വിൽ കോൾ ദാറ്റ് മെഷീൻ ടർബൈൻസ് എന്ന് വിളിക്കും അതേസമയം വിച്ച് കൺവേർട്ട് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇൻ ടു അതായത് മെഷീൻസ് നമ്മൾ മെഷീൻ എന്ന് പറയൂല എന്നാലും ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഡിവൈസസ് വിച്ച് കൺവേർട്സ് ഞാൻ മെഷീൻസ് എന്ന് പറയൂല എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഡയനാമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ തിയറി ഓഫ് മെഷീനറി വെച്ചിട്ടാണേ മെഷീൻസ് ഓർ ഡിവൈസസ് വിച്ച് കൺവേർട്സ് സോറി മെഷീൻസ് എന്ന് പറയൂല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയൂല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ തെർമോ ഡയനാമിക്സിൽ നമ്മൾ പമ്പ് എന്ന് ഹീറ്റ് പമ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് മെഷീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി കൺവേർഷൻ അവിടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏതൊരു മെ മെക്കാനിസംസിനെയും നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറാം പറയാനായിട്ട് പറ്റും മെഷീൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പം ഈ പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നതും ആക്ച്വലി എന്താണ് ഒരു മെഷീനായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം മെഷീൻസ് ഓർ ഡിവൈസസ് വിച്ച് കൺവേർട്സ് എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അതായത് നമ്മളൊരു റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ഷാഫ്റ്റോ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കും അതിൽ നിന്ന് ഒരു വാ വാട്ടറിന് ഒരു പവർ കൊടുക്കുക വാട്ടറിന് ഒരു എനർജി കൊടുക്കുക അതായത് മീൻസ് പ്രഷർ എനർജി ഓഫ് വാട്ടർ അതൊരു ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി അല്ലേ അപ്പോൾ വിച്ച് കൺവേർട്സ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇൻ ടു എന്താണ് ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി ആർ കാൾഡ് എന്താണ് പംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പമ്പും ടർബൈൻസും പഠിച്ചു തീരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളൊരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എന്ത് കഴിയും ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് കഴിയും അപ്പം ടർബൈൻസിൽ വാട്ട് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഫോർ ടർബൈൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടർബൈൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യമേ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രോളിക് ടർബൈൻസ് ആണല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിക് ടർബൈൻസിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പെൽട്ടൺ വീൽ ടർബൈനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും പെൽട്ടൺ വീൽ ടർബൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പെൽട്ടൺ ടർബൈൻ എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തത് ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈൻ എന്ന് പറയും ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഹൈഡ്രോളിക് ടർബൈൻ ആണ് മൂന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് കപ്ലാൻ ടർബൈൻ എന്ന് പറയും അപ്പം കപ്ലാൻ ടർബൈൻ അപ്പം പെൽട്ടൺ വീൽ ടർബൈൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത് എന്താണ് കപ്ലാൻ ടർബൈൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ടർബൈൻസ് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ടർബൈൻസിൻ്റെ പരിപാടി കഴിയും ഇനി നമുക്ക് ടർബൈൻസ് പോലെ നമുക്ക് അടുത്ത പമ്പ് പറയാനുള്ളത് ഇതൊക്കെ അടുത്ത മോഡ്യൂളുകളിലാക്കി കിടക്കുന്ന സാധനമാണല്ലേ അപ്പോൾ പമ്പിൽ ഒന്നാമത്തെ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് വോഡി മീൻ ബൈ അല്ല വാട്ട് ആർ ദ പംസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് എണ്ണേ ഉള്ളൂ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ പമ്പും അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ പറയാം അപ്പോൾ ഒരു ഓവറോൾ പിക്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ മൊത്തം എന്നറിയാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ പമ്പും അടവണ്ടി റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പും നിങ്ങൾക്ക് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമായിരിക്കും ഇതെന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം ആദ്യമേ പറയാം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം തിയറി പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അത് ചോദിച്ച് പാസ്സാവും എന്ന് ഇപ്പോൾ വിചാരിക്കണ്ട ആ പെൽട്ടൺ വീൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും ഫ്രാൻസിസ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും കപ്ലാൻ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും സെൻട്രി വീഗൽ പമ്പ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും അത് ബി എം ഇൽ കഴിഞ്ഞു ആ പരിപാടികളെല്ലാം കേട്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ചോദിക്കാം ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുന്ന സാറ് വളരെ ബിലോ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ബിലോ ആവറേജ് ലെവലിൽ എങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ പഠിത്തേക്ക് ഞാൻ ഇത് വില കുറച്ച് പറഞ്ഞതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുമ്പോൾ ബിലോ ആവറേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആവറേജ് ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എബോ ആവറേജ് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പൊക്കെ ഒരു പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനായിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് തിയറി വാട്ട് ഈ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എനിക്ക് ഡയഗ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിക്കാം പക്ഷെ അതല്ല നമ്മുടെ ഇത് നമ്മുടെ ഈ പഠിത്തത്തിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പറയേണ്ടത് ഈ ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസിൻ്റെ എന്താണ് അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ
അപ്പോൾ ടർബൈൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റ്സിലാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിക് ടർബൈൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രോളിക് ടർബൈൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് ടർബൈൻസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് സംഭവമുണ്ട് അപ്പോൾ ജനറൽ ലേ ഔട്ട് ഓഫ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് നോക്കിയോ ജനറൽ ലേ ഔട്ട് ഓഫ് എ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റ് അപ്പോൾ വലിയ സംഭവമായിട്ടൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്താണ് കാര്യം എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷനാണ് നമ്മൾ ജനറൽ ലേ ഔട്ട് ഓഫ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത്തിരി സ്പീഡിന് പോകാം അപ്പം ജനറൽ ലേ ഔട്ട് ഓഫ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഡാം ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഡാമിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡാമിൻ്റെ ഷേപ്പിനെ കുറിച്ചൊന്നും നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡാമിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം കെട്ടി നടത്തുന്നത് അപ്പം ഒരു എന്താണ് ഒരു വലിയൊരു പ്രതലത്തിൽ വലിയൊരു പ്രതലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് കൂടിയ പ്രതലം ഈ ഹൈറ്റ് കൂടിയ പ്രതലം എടുക്കുന്നതിന് കാര്യമുണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് മാറുന്ന ഒരു എനർജി ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഹൈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഡേറ്റൺ ലൈനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹാൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റിൽ നമ്മളിങ്ങനെ എന്ത് കെട്ടി നിർത്തും വാട്ടർ ഇങ്ങനെ കെട്ടി നിർത്തും അല്ലേ ഈ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന കെട്ടി നിർത്തുന്ന ഈ ഒരു സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്ന ഡാം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡാം ദിസ് ഈസ് ഓർ ഡാം ഈ ഡാമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാട്ടറിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാട്ടറിനെ നമ്മൾ ഒരു പൈപ്പ് വഴി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു താഴേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എന്തൊക്കെ കൂടിയ സാധനമായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുൾ എന്തിലൊന്നും വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വെറുതെ ഒരു പൈപ്പ് വഴി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയോ പൈപ്പ് വഴി ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോസിൽ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഹൈ വെലോസിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വെലോസിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോസിൽ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ നോസിൽ നിന്ന് നമുക്കിവിടെ ഒരു റോട്ടറുണ്ട് അത് സിമ്പിളി നമുക്ക് ഒരു ഇതിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടർബൈൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അല്ല അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ബ്ലേഡ്സ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ബ്ലേഡ്സ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്ലേഡ്സിലേക്ക് ഈ ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യും ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്ത് ചെയ്യും റോട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടർബൈൻ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടർബൈൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ടർബൈൻ്റെ സാധനം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്ത വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും കളക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ താഴെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കളക്ടിംഗ് മെക്കാനിസം ഒക്കെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുമായിരിക്കും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഡാമാണ് ഇത് ടർബൈൻ ആണ് ഡാമിൽ നിന്ന് ടർബൈനിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഒരു പൈപ്പിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ടെക്നിക്കൽ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് പെൻ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വിളിക്കും എന്ന് പറയും പെൻ സ്റ്റോക്ക് ഇനി ഈ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ അറ്റത്ത് നമ്മൾ ഈ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് ഡിവൈസാണ് നോസിലാണ് നോസിൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ ഫ്ലോയിൻ പിന്നെ ടർബൈൻ ഉണ്ട് ടർബൈൻസിൽ ബ്ലേഡ്സ് ഉണ്ട് അതാ ഈ ബ്ലേഡ്സ് കണ്ട ഈ ബ്ലേഡ്സ് ആണ് നമ്മുടെ തുറുപ്പ് ചീട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെയിൻസ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ വെയിൻസിൽ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വെയിൻസിൽ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള എന്താണ് അനാലിസിസും കാര്യങ്ങളും എക്സേർട്ടഡ് ഫോഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടി
ഗ്രോസ് ഹെഡ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഗ്രോസ് ഹെഡിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രോസ് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ സോറി ഈ പൊസിഷൻ ഹൈറ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഗ്രോസ് ഹെഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ആ വാട്ടറിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ എനർജീനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പൈപ്പിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടിങ് ഇൻറ്റു എന്താണ് കനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്തായിട്ട് മാറും കനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഹൈ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കിട്ടും ഈ ഹൈ വെലോസിറ്റി സ്ട്രീമിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഇനി പ്രഷർ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പ്രഷർ കുറച്ച് വീണ്ടും മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എക്സിറ്റിൽ അവിടെ എന്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് നോസിൽ വെച്ചേക്കുന്നത് ആ നോസിൽ നിന്ന് ഇന്ന് പുറത്ത് വരുന്ന ഹൈ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സ്ട്രീം ഓഫ് വാട്ടറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റോട്ടറിൻ്റെ ബ്ലേഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ആ ബ്ലേഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ബ്ലേഡിൽ വരുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് കൊണ്ടിട്ട് ഈ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഈ റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ എന്താണ് ഈ റൊട്ടേഷൻ ഈ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അപ്പം ഈ ഒരു വാട്ടറിന് ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹൈഡ്രോ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അഥവാ അതിൻ്റെ ആ വാട്ടറിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളിക് എനർജീനെ നമ്മൾ പെൻ സ്റ്റോക്ക് വഴി കടത്തിവിട്ട് കനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു അപ്പോൾ അതെന്തായി മാറി ഹൈ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയിലുള്ള സാധനത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി ഓഫ് വാട്ടർ ഹാസ് ബീൻ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എന്താണ് ദ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ ടർബൈൻ സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻ ടർബൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻ ആയിട്ട് മാറ്റാം കാര്യം നോസിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്ന വാട്ടറിന് ഹൈ വെലോസിറ്റി ഹൈ കനറ്റിക് എനർജിയാണ് ദാറ്റ് ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ബൈ യൂസിംഗ് ദ മെഷീൻ ടർബൈൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ഈ ഗ്രോസ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർ യു മീൻ ബൈ ഗ്രോസ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോസ് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ആണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഗ്രോസ് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഹെഡ് റൈസ് ലെവൽ ആൻഡ് ടെയിൽ റൈസ് ലെവൽ ഹെഡ് റൈസ് ലെവൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഡാമിൻ്റെ ഏറ്റവും നമ്മൾ കെട്ടി നിർത്തിക്കുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും എന്താണ് ടോപ്പിലുള്ള ലെവലിനെ നമ്മൾ ഹെഡ് റൈസ് ഹെഡ് റൈസ് എന്നും അതേസമയം നമ്മൾ എന്തിനു ശേഷം എക്സ്പാൻഷന് ശേഷം ടർബൈനിൽ എക്സ്പാൻഡ് വാട്ടറിന് വാട്ടറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് വാട്ടർ എന്നും ഹൈഡ്രോളിക് ടർബൈനിൽ വാട്ടർ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഔട്ടിൽ കിട്ടുന്ന വാട്ടറിനെ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഹെഡിനെ നമ്മൾ ടെയിൽ റൈസ് എന്ന് വിളിക്കും അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഗ്രോസ് ഹെഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രോസ് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ജി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഡിനോട്ടിയും ആൻഡ് എച്ച് ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹെഡ് റൈസ് ലെവൽ ആൻഡ് ടെയിൽ റൈസ് ലെവൽ ലെവൽ അപ്പം ഇത് ഒരു കാര്യമുണ്ട് വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യാത്ത സമയത്തെ നമുക്കിത് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം കാര്യം വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഹെഡ് റൈസ് താന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് പറ്റത്തില്ല അപ്പം വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യാണ്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഗ്രോസ് ഹെഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ നോ വാട്ടർ ഈസ് ഫ്ലോയിങ് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഗ്രോസ് ഹെഡ് എച്ച് ജി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് പറയേണ്ട രണ്ടാമത്തെ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓടി മീൻ ബൈ നെറ്റ് ഹെഡ് അപ്പോൾ ഈ നെറ്റ് ഹെഡ് എന്താണെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് നെറ്റ് ഹെഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം എച്ച് ഇടുക എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം നെറ്റ് ഹെഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഗ്രോസ് ഹെഡും നെറ്റ് ഹെഡും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ മാക്സിമം ഹെഡ് അവൈലബിൾ എന്ന് പറയുന്ന
അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ഹെഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഗ്രോസ് ഹെഡ് തന്നിട്ട് അവിടുത്തെ എച്ച് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈഡ്രോ എന്താണ് ഹെഡ് ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹെഡ് ലോസ് കൂടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് എച്ച് എഫ് ജിയിൽ നിന്ന് എച്ച് എഫ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു ഹെഡ് മാത്രമേ അവിടെ എന്ത് അവൈലബിൾ ഹെഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നെറ്റ് ഹെഡ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെങ്ങനെ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഹെഡ് അവൈലബിൾ ദ ഹെഡ് അവൈലബിൾ അറ്റ് ദ ഇൻലെറ്റ് ഓഫ് ദ ടർബൈൻ അറ്റ് ദി ഇൻലെറ്റ് ഓഫ് ദി ടർബൈൻ ആ ടർബൈൻ്റെ ഇൻലെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹെഡിനെ നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെറ്റ് ഹെഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എച്ച് എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതായത് ഹെഡ് ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ എഫ് എൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ഡി എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സാധനം നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ ഇൻറ്റു എഫ് ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ അവിടെ ഹെഡ് ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ അതിൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അപ്പം ഫ്രിക്ഷൻ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അവിടെ പഠിച്ചു ഓൾ ഈസ് എൽ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും പെൻ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ അതായത് ഈ പൈപ്പിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഹെഡ് ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലെന്ത് ഓഫ് പെൻ സ്റ്റോക്കാണ് ഇനി വി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും അല്ലേ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ ത്രൂ ദ പെൻ സ്റ്റോക്ക് അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എന്താ ഫ്ലോ ഇനി അടുത്ത ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ പെൻ സ്റ്റോക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഡി പെൻ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണേ അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി എന്താണ് പെൻ സ്റ്റോക്ക് അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി പെൻ സ്റ്റോക്ക് ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടിയത് നമുക്ക് നെറ്റ് ഹെഡിൻ്റെ കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന സാധനം എഫിഷ്യൻസീസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക് ടർബൈൻ അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസീസ് ഓഫ് എ ടർബൈനും കൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്മൾ പറയുന്നത് എഫിഷ്യൻസീസ് ഓഫ് എ ടർബൈൻ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തിയറി ആയിട്ടും ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മളൊരു ടർബൈൻ്റെ എഫിഷ്യൻസീസ് അത് ഈ എഫിഷ്യൻസി എന്താണെന്ന് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ കാണാൻ പഠിക്കേണ്ടി വരും ചുമ്മാ കുറേ ഇക്വേഷൻസ് കാണാൻ പഠിക്കൽ മാത്രമേ നടക്കത്തുള്ളൂ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ എഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയും ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസി എന്താ ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഈറ്റ് ആണല്ലോ സാധാരണ എഫിഷ്യൻസി കൊടുക്കുന്ന ലെറ്റർ അതിൻ്റെ സഫിക്സ് ആയിട്ട് എച്ച് കൂടെ കൊടുക്കാം അതാണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസി ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനം അപ്പം നമുക്കിവിടെ സാധാരണ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ റോട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ടർബൈൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയിലാണ് പറഞ്ഞത് ടർബൈൻ്റെ റോട്ടർ ഉണ്ടാവും റോട്ടറിൻ്റെ അറ്റത്താണ് നമ്മുടെ എന്തുണ്ടാവുക ബ്ലേഡ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് നമുക്ക് സീരീസ് ഓഫ് വെയിൻസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനൊക്കെ നമ്മൾ ജെറ്റ് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ജെറ്റിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഒരു സാധനം ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വാട്ടർ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വാട്ടർ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാട്ടറിന് ഒരു എനർജി ഉണ്ട് ഈ വാട്ടറിന് ഉള്ള എനർജി ഇൻലെറ്റിൽ വാട്ടറിനുള്ള എനർജീനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വാട്ടർ പവർ അല്ലെങ്കിൽ വി പി എന്ന് പറയും സോറി വി പി എന്ന് ഡബ്ല്യു പി അപ്പോൾ എന്ന് പറയും വാട്ടർ പവർ എന്ന് പറയും അതായത് വാട്ടർ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്ന എനർജി അത് അതിൻ്റെ കാൻറ്റിക് എനർജി ആവാം അതിൻ്റെ കാൻറ്റിക് എനർജിയാണ് ആ വാട്ടർ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയാണ് അവിടുത്തെ വാട്ടറിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു
പവർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ റണ്ണർ കറങ്ങുന്ന ആ ഒരു പവറിന് റണ്ണർ പവർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ടാണ് അപ്പം ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാട്ടറിൻ്റെ പരിപാടി അവിടെ കഴിഞ്ഞു അവിടെ ഒരു ഇൻപുട്ടും ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും ഉണ്ട് വാട്ടർ പവർ വന്ന് റണ്ണറിനെ കറക്കി അപ്പോൾ വാട്ടർ പവർ വന്ന് റണ്ണറിനെ കറക്കിയെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റണ്ണറിന് കിട്ടിയ പവറാണ് അവിടുത്തെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ കൊണ്ടുവന്ന പവറാണ് അപ്പോൾ റണ്ണർ പവർ ഡിവൈഡ് ബൈ വാട്ടർ പവറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ പവർ ഡെലിവേഡ് ടു റണ്ണർ അപ്പോൾ റണ്ണറിന് കിട്ടിയ പവർ അതായത് ഇപ്പം മാക്സിമം ആസ് ഫുൾ റേറ്റ് ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഫുൾ എനർജി ഇതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പോൾ റണ്ണറിന് ഡെലിവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പവർ ഡിവൈഡ് ബൈ പവർ സപ്ലൈഡ് കറണ്ട് പോയി പവർ സപ്ലൈഡ് അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് പവർ സപ്ലൈഡ് അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളെയാണ് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളുടെ എന്താണ് റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് പറയാം ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ റണ്ണർ പവർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റണ്ണർ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റണ്ണർ പവർ സീരീസ് ഓഫ് വെയിൻസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റണ്ണർ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പം ഞാൻ അതിൽ തിരിച്ചു പോകുന്നില്ല റണ്ണർ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് ആ ഇക്വേഷൻ അങ്ങ് എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ സീരീസ് ഓഫ് വെയിൻസിൽ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ മൂവിംഗ് പ്രൈസിൽ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസിലുള്ള കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അപ്പോൾ പവർ ഡെലിവേർഡ് ടു ദ റണ്ണർ അല്ലെങ്കിൽ ആർ പി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ബൈ ജി ഇൻ ടു Uh, v w1 u1 യു വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വി ഡബ്ല്യു ടു ഇൻറ്റു യു ടു എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറും കിലോ വാട്ടായിട്ട് മാറും ഡബ്ല്യു ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ബൈ ജി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സാധനം ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെയ്റ്റ് ആണ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ദ വെയിൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഇവിടെ ക്യാപ്റ്റർ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് weight of water striking the veins of the turbine പക്ഷെ അത് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ വെയിറ്റിനെ മാസിലേക്ക് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സാധനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഇത് ഈ ഒരു സാധനം റണ്ണർ പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഡബ്ല്യു ബൈ ജി ഇൻ ടു എന്താണ് വി ഡബ്ല്യു വൺ യു വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വി ഡബ്ല്യു ടു യു ടു അതിന് ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ സ്ട്രൈക്കിംഗ് പെർ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കിലോ വാട്ടി കിട്ടാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഈ ഒരു സാധനം എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പെർ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതായത് വാട്ട് ഈസ് പെർ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ നോക്കട്ടെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ അതിലേക്ക് പോകാമേ അതിൽ വ്യത്യ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നമ്മളിവിടെ പെർ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് അവിടെ വർക്ക് ഡൺ പെർ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആ പെർ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് അല്ലേ അവിടെ ഇപ്പോൾ യു വൺ യു ടു വിത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളത് വി ഡബ്ല്യു വൺ യു വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വി ഡബ്ല്യു ടു യു ടു സി ദിസ് ഓഫ് എൻസി കൊടുത്തു ഈ പെർ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ദ വെയിൻസ് ഓഫ് ടർബൈൻ പെർ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഈ ഒരു പ്രോ ഈ ഒരു എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അറിയാമെന്നുള്ള സാധനമാണ് ഇത് പക്ഷേ ആക്ച്വലി എന്തിൽ പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് ന്യൂട്ടണിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റി അതിനെ കിലോ വാട്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചത് തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡും ചെയ്തേക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാം ഇതിലും പറയാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഈ
അപ്പം ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു വേറെ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് എം ഇൻറ്റു ജി ആണ് അപ്പം എം ജി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇക്വേഷൻ ആണ് പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് വാട്ടിലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഡബ്ല്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് വാട്ട് ആവുന്നത് ഇത് വാട്ടിലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഈ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടാണ് അത് കിലോ വാട്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് റണ്ണർ പവർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത്രയും കിലോ വാട്ടാണ് ആ റണ്ണർ പവർ എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതേസമയം അവിടുത്തെ വാട്ടർ പവർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വാട്ടർ ഇൻറ്റു അതായത് സോറി വെയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എന്താണ് ഹെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് ചെയ്യുക തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ചെയ്യുക ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം ആ പത്രം എന്താ കിടക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് അപ്പം റണ്ണർ പവറായി വാട്ടർ പവറായി ഇനി വാട്ടർ പവറിന് വേറെ ഇക്വേഷൻ വേണം ഈ എം ജി ഡബ്ല്യൂ ഈ ഡബ്ല്യൂ എങ്ങനെ പിടിക്കും ഡബ്ല്യൂവിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുക ആ ഡബ്ല്യൂ കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കാര്യം ഡബ്ല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും വെയിറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യൂ ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്താണ് റോ ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു ക്യൂ ഓക്കെ റോ ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ക്യൂ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓളിയം ആണ് റോ ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഓളിയം ഓഫ് വാട്ടർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ചാർജ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡിസ്ചാർജ് അതായത് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാധനം ഡിസ്ചാർജ് ആണ് അപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജിനെ റോ ഇൻറ്റു ജി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഡെൻസിറ്റി ആക്ച്വലി ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു ഓളിയം അതായത് മാസാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൾ ടു മാസ് ബൈ ഓളിയം അല്ലേ അപ്പോൾ മാസ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു ഓളിയം ആണ് അപ്പോൾ വെയിറ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മാസിനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് ജി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു ഓളിയം ഇൻറ്റു ജി ഈ ഓളിയം മാറ്റി ഓളിയം പെർ സെക്കൻഡ് കൊടുത്തു ഓളിയം പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്യൂ ആണ് അപ്പം ഡബ്ല്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻറ്റു ക്യൂ ഇൻറ്റു റോ ക്യൂ ജി അല്ലെങ്കിൽ റോ ജി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണിത് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ജി ഇൻറ്റു ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ സ്ട്രൈക്കിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം റോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയേണ്ടല്ലോ റോ ഈസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ റോ ഈസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എന്തെന്ന് പറയാം വാട്ടർ എന്ന് പറയാം ജി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ എന്താണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് ക്യൂ ഈസ് ദ ഡിസ്ചാർജ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്ചാർജ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ എന്ത് കിട്ടും വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഈ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ എന്തിലേക്ക് വരും സെക്കൻഡിലേക്ക് വരും വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരും ഇനി ഇവിടെ ഹെഡിൻ്റെ എച്ചിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഹെഡ് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ എച്ചിൻ്റെ കാര്യം കൂടെ എഴുതി വെക്കാം എച്ച് ഈസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്ത് ഹെഡ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ നെറ്റ് ഹെഡ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന നെറ്റ് ഹെഡ് ആണ് അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ സ്ട്രൈക്കിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡബ്ല്യു കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഇക്വേഷനായി അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു വാട്ടർ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം വാട്ടർ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യൂവിൻ്റെ സ
മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം വീണ്ടും വിട്ടുപോകരുത് ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസി എന്താണ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് പവർ ഡെലിവേഡ് നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് എന്താ അവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈഡ്രോളിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ടറാണ് അവിടുത്തെ ഇൻപുട്ട് ആ വാട്ടർ വന്നിട്ട് അടുത്ത പവർ ട്രാൻസ്ഫറിൽ നടക്കുന്നത് വാട്ടറിൽ നിന്ന് റണ്ണറിലേക്കാണ് അപ്പോൾ റണ്ണർ പവർ ഔട്ട്പുട്ടും വാട്ടർ പവർ ഇൻപുട്ടും ആയിട്ട് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ റണ്ണർ പവർ ബൈ വാട്ടർ പവർ ആണ് നമ്മളവിടുത്തെ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി വാട്ടർ റണ്ണർ പവർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മൾ സീരീസ് ഓഫ് വെയിൻസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടറിൻ്റെ ടൈംസിൽ നമ്മൾ അത് എഴുതി ഇനി വാട്ടർ പവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് അവിടുത്തെ വാട്ടറിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ഹെഡ് ലെവലിലുള്ള ഈ വാട്ടറിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് അവിടുത്തെ പവർ വാട്ടറിൻ്റെ പവർ ഹൈഡ്രോളിക് പവർ അപ്പോൾ വാട്ടർ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ റോ എം ജി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എന്താണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എം ജി എച്ച് അപ്പോൾ എം ജിക്ക് വരും ഡബ്ല്യു അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റോ ജി ക്യൂ ചെയ്യുന്നു ഡബ്ല്യു ന്യൂട്ടൺ പെർ സെക്കൻഡ് വരുന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വോളിയത്തിന് വരാം വോളിയം പെർ സെക്കൻഡ് ക്യൂ ഇട്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം വെച്ചാൽ അതായി പിന്നെ അത് ഇതായി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഈ സാധനമായി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സാധനങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇനി അത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പോകാം കേട്ടോ ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പം ഈ ഒരു സാധനം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് ടർമേലിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന എഫിഷ്യൻസീസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ഓരോന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലെ എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഒറ്റ എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ആകുമ്പോൾ ഈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സഫിക്സ് ആയിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കാം എം എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കിവിടെ റണ്ണറിൻ്റെ പവർ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ റണ്ണറിൽ നിന്നാണ് നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഷാഫ്റ്റ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഷാഫ്റ്റിനൊരു പവർ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷാഫ്റ്റിനൊരു പവർ കിട്ടും ആ ഷാഫ്റ്റിന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പവറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എസ് പി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മളെന്ന് പറയും ഷാഫ്റ്റ് പവർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ മെക്കാനിക്കലി ഉള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഷാഫ്റ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടാണ് അപ്പം ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പവറിൽ നിന്ന് ിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന എന്തിൻ്റെ പവറാണ് റണ്ണറിൻ്റെ പവറാണ് അപ്പോൾ റണ്ണർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു റണ്ണറിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഷാഫ്റ്റിലേക്കുണ്ട് ആ റണ്ണറാണ് റണ്ണറും ഷാഫ്റ്റും കബിൾഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഷാഫ്റ്റും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ റണ്ണർ പവറും ഷാഫ്റ്റ് പവറും കൂടെ എടുക്കുമ്പം ഷാഫ്റ്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടും ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റണ്ണർ പവറുമായി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ റേഷ്യോ ഓഫ് പവർ അറ്റ് ദ ഷാഫ്റ്റ് of the turbine a turbine de shaft il ulla power divided by power delivered by power delivered by water to the runner power delivered by water to the runner adayathu runner power avam വാട്ടർ പവറിൽ കൊടുത്ത പോറാണ് നമ്മുടെ റണ്ണർ പവർ റണ്ണർ പവർ ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഷാഫ്റ്റ് പവർ അപ്പോൾ ഒരു കണക്ഷൻ പോലെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്തായിരുന്നു ഹൈഡ്രോളിക് പവർ വന്നു അതായത് വാട്ടർ പവറും കൊണ്ടുവന്നു ആ വാട്ടറിൻ്റെ പവർ എന്ത് സ്വീകരിച്ചു റണ്ണർ സ്വീകരിച്ചു അത് വെച്ചിട്ട് റണ്ണർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു ആ റണ്ണർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് പോയി അതായത് ഷാഫ്റ്റ് പവറിലേക്ക് പോയി അതാണ് അവിടുത്തെ മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി അപ്പോൾ ഷാഫ്റ്റ് പവറും റണ്ണർ പവറും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഷാഫ്റ്റ് പവർ നമുക്ക് തന്നിരുന്നാലേ പറ്റൂ ഇത്ര പവറുണ്ട് ഷാഫ്റ്റിന് ഇത്ര ആർ പി എം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ ഷാഫ്റ്റ് പവർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി ഈ
റണ്ണർ പവർ ഡിനോമിനേറ്റർ വന്നു ഇൻറ്റു മോളിൽ ഇവിടെ റണ്ണർ പവർ ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ അവിടെ എന്തുണ്ട് വാട്ടർ പവർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിനോമിനേറ്റർ വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എഫ് ഓവറാൾ എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഷാഫ്റ്റ് പവർ ബൈ റണ്ണർ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈറ്റ എം ഇൻറ്റു എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഈറ്റ എച്ച് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഷാഫ്റ്റ് പവർ ബൈ റണ്ണർ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഇസ് എ മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ഇനി റണ്ണർ പവർ ബൈ വാട്ടർ പവർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസി അപ്പം മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസിയും ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസിയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഓവറാൾ എഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഓവറാൾ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഷാഫ്റ്റ് പവർ ഡിവൈഡ് ബൈ റണ്ണർ പവർ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അല്ല ഇത് ഇത് പവർ അവൈലബിൾ അറ്റ് ദ ഷാഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടർബൈൻ പവർ അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഡെലിവേർഡ് ടു ദ ഷാഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടർബൈൻ ഡിവൈഡ് ബൈ Uh, the power uh, possessed by the water that means it is known as the overall efficiency and the overall efficiency can be found out by multiplying the mechanical efficiency and hydraulic efficiency appo mechanical efficiency and hydraulic efficiency kuda multiply cheyidu namakku endu kandupidikkam overall efficiency ennu parayunnathu kandupidikkunnathine endittu pattum ini water power ennu parayunnathu namakku kilowatt like venam water power namakku ariyalle adippo ini veendum eduthu irayanda kaariyalle appo overall efficiency ennu parayunnathu namakku power divided by endana water power substitute cheyina mathi ini shaft power mikkapadu nammal parayunnathu shaft power ennu parayunnathu ippo if shaft power is equal to p ഷാഫ്റ്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്ന പി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓവറാൾ എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും പി എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈഡ് ബൈ വാട്ടർ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതിയില്ലേ റോ ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു എന്താണ് ക്യൂ ഇൻറ്റു എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവറാൾ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം അത് ഇതേമാതിരി ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഷാഫ്റ്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പി ആണെന്ന് തന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പി ഡിവൈഡ് ബൈ വാട്ട് ഈസ് എ വാല്യൂ ഓഫ് റണ്ണർ പവർ റണ്ണർ പവറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ റണ്ണർ പവറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി അപ്പോൾ ഇത് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഓവറാൾ എഫിഷ്യൻസി അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് എഫിഷ്യൻസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്ലോ അതായത് എനർജി ഫ്ലോ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ എഫിഷ്യൻസീസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഓൾമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്തതിൽ നമ്മൾ ഓരോ ടൈപ്പ് ടർബൈൻസ് പഠിച്ചു തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓൾമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തായാലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും അല്ല പ്രോബ്ലംസ് അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഓളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ ഈറ്റ വി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഓളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി ഡെഫിനിഷൻ മാത്രം പഠിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ratio of volume of water actually striking the runner divided by volume of water supplied to the turbine അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഓളിയത്തിൻ്റെ കണക്കിലാണ് ഓളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമ്മളിവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാതെ പോകും അല്ലേ ഈ റണ്ണറിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ബ്ലേഡിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പം ആക്ച്വൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വാട്ടർ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ സപ്ലൈഡ് ഇതിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ റേഷ്യോ ഓഫ് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ആക്ച്വലി സ്ട്രൈക്കിംഗ് ദ റണ്ണർ ഡിവൈഡ് ബൈ ദ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ സപ്ലൈഡ് ടു ദ ടർബൈൻ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് ടർബൈൻസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക് ടർബൈൻസും അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പെൽട്ടൺ വീല് തുടങ്ങി വെക്കും പെൽട്ടൺ വീലിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ അതിൻ്റെ എന്താണ് വെലോസിറ്റി ട്രയാ